गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू अनादर सीरीज ऑफ टू द पॉइंट टूडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एल नीनो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी वाइज इट इन द न्यूज दिस ईयर्स मानसून इज प्रोग्रेसिंग अंडर द क्लाउड ऑफ एल नीनो इन द पेसिफिक ओशन नाउ लेट्स डिस्कस वॉट इज एल नीनो एल नीनो रेफर्स टू एन एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सर्फेस वाटर्स इन द इक्वेटोरियल पेसिफिक ओशन द स्पेनिश इमिग्रेंट्स कॉल्ड इट एल नीनो मीनिंग द लिटिल बॉय इन स्पेनिश इट इज नॉन टू सप्रेस मानसून रेनफॉल द ऑपोजिट फेज ला नीना विच इज द एबनॉर्मल कूलिंग ऑफ सी सर्फेस वाटर्स इन द सेम रीजन इज नोन टू एड रेनफॉल ओवर इंडिया एल नीनो फिनोमिन वॉज फर्स्ट नोटिस बाय साइंटिस्ट इन द नाइनटीन ट्वेंटीज दो लोकल पॉपुलेशन इन पेरू एंड इक्वाडोर वर अवेयर ऑफ द पेरियोडिक वार्मिंग मच अर्लियर द लान इना फिनोमिन ऑन द अदर हैंड वॉज डिस्कवर्ड ओनली इन द नाइनटीन एटीज देर इज अ थर्ड न्यूट्रल फेज एज वेल इन विच द सी सर्फेस टेम्परेचर रिमेन रफली इन लाइन विद लॉन्ग टर्म एवरेजेस टूगेदर दीज थ्री फेजेस इन द पेसिफिक ओशन आर रेफर्ड टू एज एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन और ई एन एस ओ नाउ मूविंग ऑन टू प्रोसेस ऑफ एल नीनो The El Nino event is not a regular cycle. They are not predictable and occur irregularly at 2 to 7 year intervals. El Nino occurs simultaneously with the southern oscillation. The southern oscillation is a change in air pressure over the tropical Pacific Ocean. When coastal waters become warmer in the eastern tropical Pacific El Nino, the atmospheric pressure above the ocean decreases. Climatologists define these linked phenomena as El Nino Southern Oscillation or ENSO. Just the abnormal warming or cooling of surface waters in Pacific Ocean does not result in an El Nino or La Nina event. The associated atmospheric conditions also have to be in sync. The ocean part of the ENSO is measured by the oceanic Nino index that is ONI. Now moving on to impact of El Nino. El Nino impacts ocean temperatures, the speed and strength of ocean currents and local weather from Australia to South America and beyond. In India, El Nino episodes are linked to weak monsoons and less rainfall than usual. since these winds are the primary source of the indian summer monsoon rainfall increases drastically in south america contributing to coastal flooding and erosion it can sometimes have a positive impact too for example el nino reduces the instances of hurricanes in the atlantic now let's discuss about enso and climate change in general El Nino has a warming effect on the planet while La Nina tends to cool it down. The warmest years in a decade are usually the El Nino years. The warmest ever year on record 2016 was part of one of the longest and strongest El Nino episodes ever dubbed Godzilla El Nino. It is important to note that warming over the planet accounts only for the near surface temperatures. It does not account for the massive amount of heat trapped in the oceans. El Nino or La Nina years do not alter the overall heat in the system but these do influence how much of it gets sunk in the ocean Now it's time for the practice question consider the following statements regarding the El Nino one El Nino episodes are linked to weak monsoons and less rainfall than usual since these winds are the primary source of the Indian summer monsoon two rainfall increases drastically in South America contributing to coastal flooding and erosion Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, or neither one nor two? Send the answer of this question in the comment section. Stay tuned for the next episode. Thanks for watching. Have a great day. Dear viewers, watch this topic in Hindi on our Dishti IS Hindi YouTube channel.